desde em quando tem alguém querendo me apertar aqui. Ah, é, todos os caminhos levam a Deus. Não há salvação em nenhum outro. É, mas nós não vamos fugir das questões. Nós precisamos tratar com carinho, com dedicação, mas olhar o que a palavra de Deus diz. É, nosso, nosso tapete de segurança é a palavra de Deus. Assim como Pedro, quando pediu a Jesus para andar sobre as águas, Jesus estendeu um tapete, disse assim, vem, era a palavra dele, é onde nós pisamos. Lá no Salmo 119, no verso 133, diz assim, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então aqui a questão é, todos os caminhos levam a Deus? Não. Uh, só existe um caminho que leva a Deus. E Jesus foi bastante claro. Quando os discípulos deles estavam ali sofrendo na hora já da passagem dele deste mundo em caminho da cruz, Tomé disse, Senhor, nós sabemos, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? É, aí é o problema da dúvida. O Tomé sempre foi... Uh, mordido pelo mosquito da dúvida, e ele faz essa indagação. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, e ninguém irá ao Pai, vem, porque para vir precisa ser chamado. E é chamado através do Espírito Santo e andar neste caminho que é Jesus. Ele não é uma religião. Religião é aquilo que você faz para alcançar Deus no último degrau da escada. A religião, as religiões, de um modo geral, todas elas, são cansativas. Porque você se esforça para chegar lá em cima e a escada é muito longa, ela é infinita. Agora, o Evangelho é Deus descendo cá no purão da nossa existência e nos chamando em Cristo Jesus. E Ele é o único, é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Vida aqui não é bios. Vida aqui não é psique, não é vida biológica nem vida psicológica, é vida zoe, a vida espiritual, a vida que saiu da tumba. A salvação do povo de Deus pressupõe uma cruz e uma tumba vazia. Essa tumba vazia ela é a linguagem mais profunda, é uma linguagem altissonante de que aquele que esteve sob o domínio da morte agora é vivo, ressuscitou e está pronto a nos dar uma nova dimensão de vida. Quem tem o filho, diz a Bíblia, tem a vida e essa é a vida eterna. E ele é o único caminho. A pergunta é todos os caminhos levam a Deus? Não, pode ser que todos os caminhos no tempo do Império Romano levavam a Roma, mas a Deus só há um caminho. E não brinque com o assunto. Ah não, a minha religião serve, a sua religião não serve, a minha não serve, ninguém serve. A nossa religião é aquilo que leva a cansaço, suor, é, muitas vezes lágrimas. Agora o Evangelho trata do sangue, e da redenção que ficou para nós na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui com você esse assunto para você considerar. Se você não levar Cristo a sério, você vai ter uma história um tanto desastrosa na sua vida. Não é, não é fazer ameaças, é o que a palavra de Deus nos mostra. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É assim que a Bíblia nos trata. Então eu espero que você 
pense no assunto, que considere isto, que você receba Jesus como seu Salvador e que também, se for o caso, assine aqui, inscreva-se aqui no nosso canal e dê o seu gostei ou não gostei e compartilhe. Fica aqui a nossa petição a você e o nosso abraço. Até a próxima. Thank you.